ಪ್ರಿಬಿಯಂಟ್ ಇವರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲನಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಪ್ಲನಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇದು ಈಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜಿನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎಟೆನೋಜೆಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಮೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ದು ರಾಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲನಾನ್ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ಸ್ ಇದು ಈ ರಾಡ್ಸ್ನ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಚಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಜೈನಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇನು ಇಚಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ಇಂಪ್ಲನಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡು ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ಸರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡು ಬಟ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಲಾ ಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಎನ್ ಅಂತ ಒ ಸಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತರ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನೇ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಅವರು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿ ಪಿ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಝೇರಿಯನ
ಇದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ವಜಾಯಿನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತ್ರೆ ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡಮ್ಮು ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ ಸೇಫು ಮಧ್ಯ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ದಿನ ಅದು ಅನ್ಸೇಫು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಟು ಥರ್ಟಿಯತ್ ಡೇ ಇದು ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡು ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೇಫ್ ಪೀರಿಯಡು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಬಲ್ಸು ದೆನ್ ಈ ಇಂಪ್ಲನಾನ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಐ ಯು ಸಿ ಡಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಟೀ ಆಮೇಲೆ ಉಸಿ ಪಿಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ನಡುವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಸಿ ಪಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಮ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎನಿಮಿಯಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಾರ್ ಹೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೋನ್ಸಲ್ಲೆ